presentacions de Google, el primer que hem de saber, que no s'anomenen powerpoints, eh? ja us ho vaig dir l'any passat, i menys es diuen powers. Eh? La gent va dient pel món que he fet un power, que he fet un power... No, es diuen presentacions de continguts. A partir d'avui ja no us hi direu més power. Vale? Estan pensades eh, perquè una persona, com ara estic jo aquí explicant-vos a vosaltres, vale? expliqui a un públic. Originàriament estaven pensades per això. Ara, com que hi ha eines a internet, la gent es penja a internet i ja ningú que expliqui res. Vale? També es poden penjar incrustades, les veurem moltes vegades incrustades a llocs web, vale? que això també ho farem. D'acord? Vale. El més important, ja us ho vaig dir el curs passat, és la comunicació. Vale? No farem una diapositiva amb un text de lletra 10 plena d'imatges i objectes que es mouen. Vale? Perquè la persona que ho està mirant desconnectarà, perdrà l'atenció i se n'anirà a la porta. Vale? Hem de buscar sempre poc text per diapositiva. Us en recordeu que us ho vaig explicar com petit dos. La mida entre 23, 24 i fins i tot els títols 30, mida 30, és lletra molt gran. Vale? S'ha de poder llegir des de l'última fila d'una sala gran. Eh? Això us ho vaig dir l'any passat també. I no gaires animacions o efectes que puguin distreure, que puguin distreure o molestar el públic. D'acord? Per inserir text, podem inserir text normal, que seria un text així, vale? o text una mica més eh, elaborat, posant-li un post-it al final, eh, posant-li un tipus de lletra que sigui més bonica, Val? El, aquesta lletra, per exemple, es llegeix prou bé, però aquesta, el tipus de lletra aquest ja es veu bastant malament, no? ja costa més de llegir. Quan una persona li costa llegir una, un tipus de lletra, deixa de llegir. Val? Per tant, hem de buscar un tipus de lletra que es pugui llegir bé. Val? Per afegir aquest tipus d'imatges, us he posat enllaç aquí sota, per exemple, el Freepik és una web, eh, si fem un clic, que que jo li poso post-its aquí i et deixa descarregar imatges gratuïtes. Val? És una manera doncs, de posar un element a la presentació diferent del que faria una altra persona i destaquem amb aquella presentació. D'acord? Si poso un text així és avorridot, si el poso així amb un pin, amb un post-it, el que sigui, amb una ombra, això millora molt la comprensió i l'atenció del públic. Val? Les imatges el mateix. Eh? Això ho portem ara abans. Les imatges el mateix. No és el mateix una imatge sola, inserir una imatge, que inserir una imatge amb un contorn, amb una ombra. Aquesta és la mateixa imatge, però visualment, quina es veu més bonica? La de la dreta. Eh? La de la dreta, si estem fent una presentació, doncs cridarà més l'atenció que no pas aquesta d'aquí. Val? I el que no podem fer és distorsionar imatges. Val? Això està prohibidíssim. Val? Ja us ho vaig dir l'any passat, eh? Prohibidíssim. D'acord? I això també, eh? Això està prohibit. D'acord? Les imatges són com són. Val? M'ha quedat així, m'ha quedat així. I el que faré sempre és eh, redimensionar les imatges per les cantonades. Val? Faig més gran o la faig més petita? Però no em carrego la imatge original. I el que no posarem, o fins i tot no posarem, són GIFs, GIFs animats. Això la que porta una persona 5 minuts veient com dona volta del món, eh, li acaba rodant el cap, també. Val? O sigui, hem de vigilar sempre... Eh, podem, volem crear atenció de vegades amb GIFs animats, que es moguin i que és molt xulo, clar, però la persona que ho està veient, doncs al cap d'una estona cansa. Eh? Podem inserir fons, fons de diapositiva, val? però... Quan inserim fons, anem aquí a fons, imatge, trio una imatge, val? Des d'aquí podem penjar-la des de, de l'ordinador, que la tinguem guardada, des de la càmera, un, un enllaç que ens hagin passat d'una imatge, uh, fotos que estiguin ja dins del nostre Google Drive, val? Bueno, allò que diuen fotos, el Google Fotos, sabeu què és? Val? Que estiguin al Google Drive o podem fer una cerca directa, directament des del Google. O si sigui, no hem d'anar al Google, sinó que des d'aquí ja la podem inserir. D'acord? Jo en aquest cas he afegit un fons de fusta. Normalment l'hem de posar en castellà perquè en català no agafa gaires coses. Fondo. Fondo. Val? Quan jo poso això m'apareixen fons. 
principal i la podria canviar. Vinga, desfaig, que era més maco aquell. Llavors, clar, quan inserim un fons queda molt xulo, també crida l'atenció, però hem de vigilar molt amb la lletra. Aquesta lletra ja es veu prou bé, però es veu molt millor la de baix. Per tant, sempre que posem un fons, que quedi molt xulo, hem de vigilar molt amb la lletra. Aquesta d'aquí es veu perfecta, aquesta d'aquí costa una mica més. Què més? La 7. Inserir formes i colors degradats. Les formes, jo crec que aquesta, s'insereixen per aquí dalt. O sigui, aquí hi ha l'eina de text, quadre de text, imatge i forma. A formes n'hi ha moltíssimes, i fletxes, i llegendes, i equació, hi ha masses. Si jo em vull inserir una qualsevol, faig un clic aquí, i m'apareix aquesta creu, que jo, a la que faig un clic i arrossego, m'apareix la forma. D'acord? Sempre per defecte surten grises, lletxotes, per tant no posarem una forma així. Com ho farem? Doncs aquí, color sòlid és l'opció aquesta de colors d'emplenament, tenim l'apartat gris, ai, llis, perdó, llis, i aquí podem triar qualsevol color, llis. Aquí tenim l'opció de gradat, també podem triar qualsevol color, i a més a més, que això és superinteressant, tant a llis com a degradat, tenim els personalitzats. Els personalitzats són colors que li podem donar transparència. Jo puc tirar cap aquí i el faig més transparent. D'acord. Està bastant amagadot i puc posar una forma a sobre d'una altra cosa. El que és transparent ho veig. No sé quan ho podem aplicar, però va bé saber-ho. D'acord? Vinga, les faig això i aquest és el de transparència i degradat que ho acabo d'explicar. Tot està aquí dins i sembla que no hi hagi res i hi ha moltíssima cosa. Llis, color sòlid, degradat, color degradat, com aquest d'aquí, i a més a més aquí personalitzat encara li puc dir més coses. Puc triar si vull el degradat radial o lineal. I quin color vull? Si vull, o sigui, ara, si tinc aquesta zona blava marcada, li trio aquí el color blau, per exemple, i aquesta zona verda, clico aquí, clico aquí i marco groc, per exemple. I acabo de fer un degradat personalitzat, que a mi m'agrada, d'acord? Val, la tema formes ja està... Vale, canviar el tema. El tema, si faig un clic aquí a tema, M'apareixen aquí un munt de temes, però aquests són per fer una presentació ràpida. Jo no els recomano molt. Per compartir es fa com qualsevol document de Google, qualsevol full de càlcul, qualsevol presentació, qualsevol document de text. És en aquest botó de comparteix i aquí, com sempre, si vull compartir amb una persona, que és el que fareu després, per treballar conjuntament, l'afegeixo aquí. Només una persona del grup ho haurà de fer, perquè l'altre ja... No us haureu de compartir mútuament dues presentacions, amb una presentació n'hi ha prou. I l'accés general és el que et genera l'enllaç, que és el que haureu de penjar quan hagueu fet la vostra presentació en el fòrum. Una cosa és quan jo treballo amb una persona, que li dic, mira, treballa amb mi, val? l'afegeixo aquí, o quan li vull presentar, jo faig una presentació de Nadal i dic, mira, t'envio a la família, els envio a la família en aquest correu, en aquest correu, en aquest correu. Els envio una presentació ben xula, els afegeixo aquí dalt. L'altra és quan jo vull penjar-ho en un fòrum d'un curs, en una pàgina web, o el que sigui. Aquí, accés general, tothom que tingui enllaç, normalment ho tindreu restringit, ara ho deveu tenir restringit, i sempre hem de marcar tothom que tingui l'enllaç. Això abans es veia aquí l'enllaç, ara ja no es veu, el Google ja ho ha tret. Copia l'enllaç, l'enllaç s'ha copiat, i això ja queda en memòria a l'ordinador i ho enganxaríem al fòrum. Molt important diferenciar què és per una persona i què és l'enllaç per penjar en el fòrum. Ok? Ho hem fet. Ah, llavors, clar, aquí li hem de donar si és lector, si pot comentar o si és editor. Si nosaltres compartim amb una persona, l'hem de fer editora. 
O sigui, amb una persona que hagi de participar a la nostra presentació, hem de compartir com a editor, si no l'altra persona anirà fent clic i no podrà entrar. Editor vol dir que podem escriure els dos. Jo, que la genero, i la persona que el rep. És a dir, que quan ho creiem, si comparteixo amb algú, haig de posar... Editor, editor. I si ho vull enganxar al fòrum, llavors poso lector. Sí, perquè ningú t'ho pugui tocar. Ojo a empenjar una presentació amb enllaç que no sigui editor. Quan generem un enllaç, no ha de ser mai editor. Sempre ha de ser lector, perquè si no se'ns ho poden carregar, manipular, el que pugui. Ara ja ho poden editar. El que és xulo del Google és que permet que el públic faci preguntes amb el mòbil. O sigui, tu estàs fent una presentació i ara farem la pràctica. Jo estic fent aquesta presentació i ara el que genero, ara jo li dic vista presentador, i genero un codi que vosaltres escrivint-lo en el vostre mòbil podeu fer preguntes. I això evita que la gent et vagi interferint durant una presentació. Tu estàs fent allà la gran exposició en públic i la gent, si té preguntes d'un apartat, pum, escriu amb el seu mòbil i tu ho reps, ho reps tu a la pantalla que ara us ensenyo i així ningú va interferint, d'acord? Com es fa això? És aquesta opció d'aquí que diu... O sigui, hi ha el botó de presentació de diapositives. Bé, el primer que us havia de dir, que vaig massa ràpid. Això no és una presentació, això és la presentació com jo l'estava editant. Si jo vull fer una presentació en públic, he de fer això. Això és una presentació. Això és el que el públic ha de veure. D'acord? Això és la part d'edició, que la gent no ha de veure ni el número de diapositives, ni les notes a l'orador, ni tots els botons aquests. D'acord? Llavors, quan jo dic visualització de presentador, faig un clic aquí, se m'obre una pantalleta nova, que això és el que jo he de veure a la meva pantalla. I el que ha de veure el públic és aquesta d'aquí. En cap moment el públic ha de veure aquesta pantalla. Aquí és on surten les notes a l'orador. Jo aquí vaig passant diapositives, us la faig gran. Aquí ho veieu. Això, jo aquí puc posar diapositiva 1, d'acord? la que vulgui, eh? Jo estava ara aquí fent una presentació, val? I aquí, eh? Aquí tinc les notes de l'orador. Ara que estem desconnectats, inicieu el xat amb algunes persones, bla, bla. Això és una cosa que jo, com a ponent, o sigui, com a persona que estic fent la presentació, em deixo aquí com una xuleta, per no oblidar-me res. Per tant, les notes de l'orador són un apunt per mi. En cap cas ho ha de veure el públic, val? Llavors, el tema que us deia, eines pel públic. A la que jo clico aquí, eines pel públic, que és a l'esquerra de notes a l'orador, això em genera... Ara el tinc massa gran. Tiro cap aquí. Això em genera inicia una sessió nova. Genera un codi, que ara és el que posareu, això ho poseu al vostre mòbil. Escriviu això en el vostre mòbil, sense HTTPS ni res, eh? Tal qual. Sí, sí, heu d'escriure això, heu d'escriure això. Mira, la Noelia ja... Ok, ja he escrit. Has d'escriure-ho idèntic, eh? Si et deixes alguna cosa... Has entrat? Algú ha entrat? Mira, Noelia, Maricel, Elena... És la manera... Aquí jo vaig rebent totes les preguntes del públic. I clar, jo estic fent la presentació i vaig veient això, ara perquè no esteu dient gran cosa, eh? Esteu dient bona tarda. Ara us dic bona tarda i ja està, eh? Ok? Però si jo estic fent la presentació i veig aquí una pregunta que dic, ah, mira, doncs m'estan fent una pregunta. Doncs està molt bé perquè es fa amb silenci, val? I quan jo puc, quan jo paro, dic, ah, m'han fet una pregunta i contesto. D'acord? Configurem la pantalla, aquí li dic que vull, hem de duplicar, ampliar aquestes pantalles, conservo els canvis i ara amb la presentació jo em quedaria, això ho tanco, aquesta presentació és la que jo passaria cap a la dreta. Ara 
vosaltres veieu la presentació i jo veig, i jo veig eh, a la visualitzador de presentador, d'acord? Això ho puc fer més gran o més petit, i eines poc públic. Inicia una sessió nova. Val, transicions i intervals. Això també ja ho vam veure, val? Les transicions és com es passa d'una diapositiva a l'altra. I sense tenir res marcat, faig un clic aquí al botó de transició. I m'apareixen diverses opcions. Això també és una cosa que mereja bastant el públic. Eh? Si comencem a pantalla cap a la dreta, pantalla cap a l'esquerra, pantalla amunt, pantalla baix, mosaic, la persona que ho està mirant, sobretot si anem molt ràpid, fiu, 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 és, eh, també no va gaire bé. Llavors, la millor transició seria aquest el dissol. Eh? Que si jo l'aplico, val? reprodueix, és com Vale? com una fosa, vale? i això és, això és una transició senzilleta, val? que si la volem posar a la toro, val? Eh, no mereix tant. Eh? És una recomanació. Vale? Llavors, a més a més, aquí li podem dir que la, volem, la transició la volem lenta, mitjana, ràpida, que si comencem a fer pantallassos ràpids, el pobre que està mirant, ens queda grogui. Eh? És una recomanació, no, no abusar de les transicions. Vale? Uh, àudios, val? El, el tema de l'àudio, primer, vosaltres haureu de fer una narració de veu en aquesta presentació compartida que fareu i el, la narració de veu l'haureu de gravar amb un programa, val? sigui l'audacity, sigui amb el mòbil, sigui amb el que sigui. El que abans d'inserir un so, o sigui, s'ha de guardar el drive i el millor és guardar-ho a la mateixa carpeta. Val? Jo tinc una carpeta de presentacions i allà em guardo l'àudio i quan el vull el pujo el, el, aquí a la presentació. Val? Uh, jo aquí n'he pujat un... Que m'aplaudeixo. <ríe> és broma. Val? I aquest ja el tenia previ, prèviament pujat. Val? Uh, quan tenim un àudio, això és una, la icona d'un àudio, tenim l'opció, val? aquí moviment no, aquí opcions de format, reproducció de l'àudio, Podem fer que l'àudio soni en fer clic, vale? que jo li he clicar un clic per sentir-lo, com he fet ara, o que eh, se'n gigui automàticament després de la següent diapositiva. I això sembla una tonteria, però està bé per la gent que s'està dormint, tu li poses això i desperta. Vale? És una mica un cling, un soroll d'aquest, bueno, els aplaudiments serien al final de la presentació. Eh? Però tant en tant una coseta perquè la gent està explicant, vale? no està malament, però sense abusar. Eh? Tampoc ens podem fer clink, clink, clink tota la presentació. Vale? Eh, els àudios també es poden amagar durant la, la presentació, si jo clico aquí, en principi no es veu l'àudio, o el puc apartar. Faig més petit, el puc apartar cap aquí, vale? i durant la presentació ja no es veu. Vale? Si faig que se'n gigui automàticament, això ja no es veu durant la presentació. He fet automàticament, a veure i d'un rere, i més a més quan passo la següent queda tallat, val? Ok, què més? El tema dels àudios ja està... A veure, estàvem aquí... Com? Hi ha... Ah, bueno, web, sí, tu, tu, tu poses, en el Google li poses. Descarregar àudio aplausos, 10.000, vale? Descarregar àudio camp, eh, campana, 10.000, o sigui, és, és brutal. Hi ha mils de webs que pot descarregar sons. Val? Us recomano que ho descarregueu en MP3, perquè pesa menys i fa anar més ràpid la presentació. Val? O sigui, comencem a carregar d'imatges molt pesades, àudios i tot molt virguero, la presentació, la persona, si l'hem de pejar en un lloc web, anirà lenta, li costarà una mica. Val? Sobretot les imatges, perquè ara els mòbils actuals tiren fotos enormes. Si jo tiro una foto amb el mòbil, em penjo una foto aquí, de 4.000 i 6.000 píxels, eh, pesen molt i llavors costa de carregar. Val? Els àudios potser no pesen tant i sobretot amb MP3 encara menys. Val? Inserir sons. Val. Afegir notes a l'orador. Ja ho he explicat abans. Eh? Les notes a l'orador són per mi, per la persona que explica. No és per explicar la presentació, o sigui, no... Molta gent ho confon, això. La gent es posa aquí a explicar el que hauria d'explicar en el text. O sigui, ara és com si jo posés tot això aquí sota. No. 
és només per recordar-me d'alguna cosa. Ei, Mar, i fins i tot llavors em poso, Mar, recorda que has de dir això, d'acord? Importantíssim, eh? O sigui, no tenen ni format, és que a més a més no tenen ni, no pots ni formatar-les, no pots posar ni text més gran, ni més petit, ni de colors, ni res, eh? És només un apunt. Què més? I acabo, eh? D'acord, això, això és important perquè això sí que ho haureu de fer, d'acord? Importar i exportar presentacions, d'acord? Si jo tinc una presentació creada en PowerPoint, per exemple, la puc importar a presentacions de Google. El que passa és que de vegades fa coses rares, d'acord? I al revés, si jo tinc una presentació de Google, li dic aquí, fitxer, baixa, i mireu tots els formats que puc descarregar. PowerPoint, LibreOffice, PDF... Fins i tot et baixa el text sense format, baixa només la lletra. Imagineu que tenim algú que ha fet una presentació molt xula, però molt virguera, i jo només vull el text. Doncs em podria baixar només el text. Amb imatge, imatge PNG, fins i tot vector, vectorial. D'acord? I l'altra opció, que és la que haureu de fer vosaltres, és el d'inserir presentacions a pàgines web. D'acord? Com es fa això? Des del menú fitxer també es diu publica al web. Ja us ho he posat aquí, eh? Des del menú fitxer, publica al web. Quan jo clico aquí, em genera un codi embed, d'acord? Ara jo ja ho vaig fer i aquí no surt el botó groc, però quan ho feu vosaltres us sortirà un botó groc aquí que diu publica. A la que apreteu el botó publica us surt aquest codi HTML i això és el que inserirem en un Google Sites, en un Blogger o el que vulgueu, d'acord? Jo us ensenyo com inserir un Google Sites, però l'any passat vam fer Blogger, doncs us ensenyo ara el Google Sites, que és un moment. Quan tenim, però ara ho paro, quan tenim la sessió iniciada de Google, si jo només que posi aquí Google Sites, Google Sites, sí. I aquí em surt una pàgina nova, això és una plantilla de Google Sites, aquí ja la vaig inserir, però suprimeixo perquè us ensenyo com. Això és una plantilla de Google Sites. Llavors, aquí a la dreta, si jo em poso aquí, per exemple, li dic insereix i ja em diu aquí per URL o insereix codi. Doncs si em diu insereix codi, enganxo el codi que m'ha generat la presentació, enganxo, perdó, el tinc aquí, torno a crear perquè no m'ho ha fet bé, insereix, aquí, copia, copio aquest, l'enganxo aquí, Suprimeixo això, enganxo aquí el codi, següent, insereix. I ja m'està inserint aquesta presentació que va passant sola. Ara es reprodueix automàticament. I el que haureu de fer vosaltres és generar aquest Google Sites, incrustar, si sabeu d'un altre lloc web ho feu a un altre lloc web, eh? Google Sites. Google Cites, sí. Quan és la sessió iniciada de Google, ja entres directament, eh? I aquí, a veure, publica... Ah, vale, perquè no li he posat títol. Aquí li hem de posar un títol, aquí he posat lloc web de la Mar, per exemple. I aquí, em sembla, ja quan hi ha el títol ja està. D'acord, llavors et generaria l'adreça web d'aquest lloc, seria actpdsitesgoogle.com, xt.cat, lloc web de la mà, d'acord? Publica, d'acord? Quan me l'has publicat, aquí, previsualitza, fem un clic aquí, d'acord? I aquí es veu la presentació, d'acord? I l'enllaç és aquest, d'acord? Aquest és l'enllaç de presentació, l'altre és l'enllaç d'edició, Sí, millor que penjeu aquest enllaç de presentació, d'acord? Per acabar, els vídeos, d'acord? Per inserir un vídeo, anem a menú insereix vídeo. Quan el tenim inserit, aquí a l'esquerra, opcions de format, també m'apareix reproducció de vídeo. I el que és superinteressant, i el que haureu de fer, és que puc inserir un vídeo, però no tot el vídeo, perquè si no, imagineu-vos aquí un pal. Si esteu fent una presentació i el vídeo dura una hora, 
no estarem mirant el vídeo tots així una hora. Llavors, jo de vegades només vull d'un vídeo un apartat, 10 segons, 15 segons. Doncs li puc dir el minut d'inici i el minut de finalització. I això és el que haureu de fer, d'acord? Fins i tot et deixa silenciar l'àudio. Imagina que voleu un vídeo que només hi ha jo que sé, de paisatges, jo que sé, el que sigui, eh? I hi ha el so i no el voleu. Podeu fins i tot silenciar l'àudio. 